वेलकम स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास टेंथ दैट इज लाइफ प्रोसेसेस मी विश्वजीत घोषाल एंड आई एम गोइंग टू टीच द चैप्टर सो बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक और एनी चैप्टर वी शुड नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कोई भी चीज़ हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे उसके पीछे कुछ रीज़न होता है पढ़ के होगा क्या बाद में अगर बिना जाने हम लोग पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हम लोगों को नहीं आएगा ओके okay? तो कोई भी चीज़ पर उसके पीछे एक वाई व्हाट क्वेश्चन लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पहला बात है कि ये चीज़ पढ़ के हम लोग को क्या फ़ायदा होगा एग्जाम में फ़ायदा होगा तो है ही अब लाइफ प्रोसेस जो है होता क्या है लाइफ प्रोसेस पढ़ के होगा क्या स्टार्टिंग फॉर्म बर्थ टू डेथ जन्म से लेके स्टार्ट करके मृत्यु तक हर एक एक्टिविटी जो लाइफ को जिंदा रहने के लिए हेल्प करता है वो सबको इकट्ठा कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस ओके तो इसलिए हम लोगों को ये सारे प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये फिजियोलॉजी बायोलॉजी का मेन क्लासिकल डिवीजन होता है जूलॉजी बॉटनी एंड फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी डील्स विथ द इंटरनल एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके तो फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विल नो व्हाट इज लाइफ लाइफ प्रोसेस तो ठीक है लेकिन पहले ये जिंदगी क्या होता है लाइफ क्या होता है जीवन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं Life is nothing but a form of energy which is represented by various activities and differentiate living being from non-living ones. तो life क्या है Life एक energy का form है just like heat and electricity. Life को represent कौन करता है कुछ activities इसके बारे में हम लोग इस chapter में डिटेल स्टडी करेंगे कौन सा कौन सा एक्टिविटीज़ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और लाइफ वो चीज़ होता है जो कि एक लिविंग बींग को एक नॉन लिविंग बींग से डिस्टिंग्विश करता है सेपरेट करते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज विच एक्टिविटीज मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स वो क्या क्या फिनोमिना होता है क्या क्या घटनाएँ होता है एक लाइफ के साथ कि जो जो देख के हम लोग जो ऑब्जर्व करके हम लोग बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग से अलग है ओके okay? अगर तुम लोगों को पूछा जाए वो क्या क्या चीज़ है तुम जिसको देख के बता सकते हो कि कोई एक लिविंग थिंग है का एक नॉन लिविंग थिंग है ओके okay? तो कोई बोलेगा कि सर मूवमेंट कोई चीज़ चल रहा है उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि लिविंग है नॉन लिविंग थिंग तो मैं बोलूँगा तो जो पंखा जो घूमता है या रोबोट अपने आप चल सकता है गाड़ी चल सक गाड़ी जो चल रहा है वो भी तो मूव कर रहा है तो वो क्या लिविंग थिंग है वो क्या नॉन लिविंग थिंग नहीं है तो फिर उसमें बात आ जाएगा कि नहीं जो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग वो खुद से क्या सेल्फ इनिशिएटेड मूवमेंट होता है ओके और मूवमेंट से बाहर से ही नहीं होता है अंदर से होता है मॉलिकुलर मूवमेंट भी होता है हम लोगों का हर एक कोष में हर एक सेल्स के अंदर मॉलिकुल्स एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकता है ओके अब ये जो पंखा चल रही है खुद से मूव सेल्फ इनिशिएटेड मूवमेंट उसका नहीं है ये क्या कर रहा है इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पहले मैकेनिकल uh, एनर्जी उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कोई बोलेगा कि सर ग्रोथ देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये लिविंग बींग है ओके okay? ये पेड़ पौधा जो होता है ये बड़े होता है हम लोग भी छोटे थे हाँ जब हम क्लास नर्सरी में पढ़ते थे तो हम इतने साथ थे तो हम क्लास टेंथ में आ गए हम बड़े हो गए साइज शेप में बॉडी का बड़ो बढ़ोती हुआ है तो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइफ ओके तो मैं बोलूँगा तो ग्रोथ तो नेचर में नॉन लिविंग थिंग में भी देखने को मिल रहा है हम्म जैसे कि एक पहाड़ जो होता है हिल्स जो होता है हिल्स और माउंटेंस वो भी समय के साथ साथ बढ़ते जाता है ओके तो ग्रोथ क्या लाइफ प्रोसेस का एक एक्टिविटी हो सकता है 
कोई बोलेगा नहीं सर न्यूट्रिशन की खाना का ज़रूरत सब में है एनर्जी के बिना फूड के बिना कोई भी लाइफ फॉर्म जिंदा नहीं रह सकता है कोई बोलेगा सर रिप्रोडक्शन हम लोग अपने जैसा ही देखने में अपने बच्चे अपने एंसेस मतलब एंसेस्टर से अपना ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है लिविंग बींग में लेकिन नॉन लिविंग बींग वो नहीं कर सकता है अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी में क्या होता है ना डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस वॉट आर लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाई लिविंग बींग्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव जिंदा रहने के लिए कोई भी जीव के द्वारा जो भी फंक्शन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है जो भी कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है एक साथ लाइफ प्रोसेस जो कि लाइफ का रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट लाइफ जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करता है सो विच आर द मेजर लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस बहुत सारे हो सकता है उसमें उनकी जो मेजर लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग अभी स्लाइड में देखेंगे नाउ वी कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ मेजर लाइफ प्रोसेस बाय निमोनिक्स निमोनिक्स क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे कोई बड़ा चीज को याद कर सकते हैं सो हियर आई हैव कॉइंड अ टर्म हियर स्ट्रेंजर एस टी आर एन जी आर अजनबी ओके सो स्ट्रेंजर से हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो एट मेजर लाइफ प्रोसेस का एक्टिविटीज़ है उसको याद कर सकते हैं एस फॉर सेंसिटिविटी टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन आर फॉर रिप्रोडक्शन ए फॉर एडवांसमेंट यानी कि आगे बढ़ना मूवमेंट एन फॉर न्यूट्री न्यूट्रिशन जी फॉर ग्रोथ ई फॉर एक्सक्रीशन एंड आर फॉर रेस्पिरेशन सो दिस ऑल टूगेदर मेक्स स्ट्रेंजर सो नाउ विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस स्ट्रेंजर्स सो दिस एट आर द स्ट्रेंजर ऑफ लाइफ द फर्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज न्यूट्रिशन तो वहाँ पर आप स्ट्रेंजर को भूल जाते हैं अब अगर हम लोग देखें कौन सा लाइफ प्रोसेस में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है सिक्वेंशियली कौन सा किसके बाद कौन आता है कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस में सबसे पहले कौन आता है उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे मैं क्लासीफाई किया हूँ आर्ट लाइफ प्रोसेस को तो पहले आता है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है नरिशमेंट ऑफ बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ इम्यूनिटी ओके कोई भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का ज़रूरत होता है जो कि हम लोग को न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलता है ओके okay? तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जहाँ से हम लोग एनर्जी ऑप्टेन करते हैं नॉट ओनली एनर्जी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन होता है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इम्यूनिटी यानी कि हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्शन देता है बीमारी के खिलाफ डिजीज के खिलाफ ओके okay? सो न्यूट्रिशन इज द सप्लाइंग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स को जुगान दिया जा रहा है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन से तो बॉडी के अंदर खाना यानी कि न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो गया हाँ न्यूट्रिएंट्स के अंदर एनर्जी है अब उस एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा उसके लिए सेकेंड लाइफ प्रोसेस का जरूरत होता है दैट इज रेस्पिरेशन ओके रेस्पिरेशन में होता क्या है रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन में सेल के अंदर जो फूड जमा हुआ है स्टोर है उस फूड के अंदर एनर्जी को तोड़ा जाता है जलाया जाता है ऑक्सीडाइज किया जाता है ओके okay? ऑक्सीजन के डायरेक्ट मदद से या तो कोई एंजाइम को यूज़ करके उस सेल के अंदर फूड के अंदर जो एनर्जी है जो एनर्जी को रिलीज किया जाता है जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं ओके okay? ये जो हम लोग चल रहे हैं बोल रहे हैं लड़ते हैं दौड़ते हैं इसके लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से आता है जब हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है हम लोग का हर एक सेल में हर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग का शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाता है नौ थर्ड वन इज एक्सक्रीशन अब न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के दौरान हम लोगों का शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहता है जिसको कहा जाता है 
मेटाबॉलिज्म ओके अभी मेटाबॉलिज्म कैन गिव राइज फ्यू एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर बॉडी एज वेल एज फ्यू हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो ओके अब घर के अंदर अगर तुम कुछ दिन रहोगे घर से बाहर नहीं जाओगे तो जो भी खाओगे पियोगे खा खाना का छिलका प्लास्टिक घर में ही फेंकोगे ओके तो घर गंदा होगा तो घर के लिए हार्मफुल है हानिकारक है तो घर से उस सब चीज़ को ख़राब चीज़ को वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है हम लोगों का सेल के अंदर भी शरीर के अंदर भी वही होता है ओके लाइफ प्रोसेस के दौरान बहुत सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन अब न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए मटेरियल को बॉडी से बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना ज़रूरत होता है ओके जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल में डिलीवरी देना होता है रेस्पिरेशन के समय गैस को ऑक्सीजन को हर एक सेल में ले जाना पड़ता है हर एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से बाहर भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना पड़ता है एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट कलेक्ट करना पड़ता है तीस ये तीनों जो प्रोसेस है पहला न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के दौरान इस ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को चौथा लाइफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है इस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह में फिफ्थ वन इज सेंसिटिविटी अब ये सारी चीज़ बेकार हो जाएगा अगर हम लोग हम लोग का शरीर का अंदर नहीं इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस नहीं कर पाएंगे नहीं कि बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रहा है बॉडी से बाहर क्या हलचल हो रहा है ओके इफ वी आर अनबल टू कोऑर्डिनेट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देन इट विल बी अ ग्रेट फेल्यूर फॉर योर बॉडी ओके जैसे सेंसिटिविटी इज नीडेड सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इससे क्या होता है सेंसेशन रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस यानी कि शरीर के अंदर शरीर के बाहर जो भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को महसूस करना तो कहा जाता है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस क्या होता है स्टिमुलस यानी कि जो चेंजेस हो रहा है द चेंजेस विच ऑकर विच आर ऑकरिंग कंटिन्यूसली इन साइड एंड आउटसाइड आर बॉडी तो स्टिमुलस एक सिग्नल का काम करता है ओके okay? जैसे कि हम लोग को भूख लगता है ये एक स्टिमुलस है स्टिमुलस के अगेंस्ट में हम लोग रेस्पॉन्स क्या करेंगे जैसे हम लोग महसूस कर पाएंगे कि हमको स्टमक खाली हो गया है मुझे भूख लगा है तो हम लोग खाना खाएंगे ओके तो दिस इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस अब खाना खाते खाते पेट भर गया उसके बाद खाना नहीं खाएंगे ना खाना खाना बंद कर देंगे ओके दैर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स तो सेंसेशन बहुत ही जरूरी है नाउ सिक्स वन रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ओन काइंड अगर हम लोग खुद के जैसा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे यानी कि अपना पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो रेस है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा ओके okay? तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज को रेस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रोथ नेक्स्ट वन इज ग्रोथ और डेवलपमेंट ओके तुम छोटे थे बड़े हो गए दैट इज ग्रोथ और डेवलपमेंट ओके पहले मैच्योर थे अभी मैच्योर हो गए दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट अब जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया और एमिबा ओके अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों ही एक ही चीज़ होता है यानी कि वो तो उसका बॉडी एक ही सेल से बना होता है ओके okay? अब एक सेल उसका बॉडी का एक सेल डिवाइड होकर बनाएगा दो सेल यानी कि इसका सेल का जो ग्रोथ होने का समय जो है डेवलपमेंट जो हुआ मतलब ये एक सेल बन के दो सेल बन एक एमिबा था एक एमिबा डिवाइड होकर दो एमिबा बन गया हाँ तो ये रिप्रोडक्शन भी हुआ ग्रोथ भी हुआ ओके तो इसलिए जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उन लोगों में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम है बट हम लोगों में यानी कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तो अलग अलग फिनोमिना है उसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में 
जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेकिन दोनों अलग अलग समय पे होता है ओके okay? और जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है उन लोगों में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों म्यूचुअली इनक्लूसिव और इन एक्सक्लूसिव यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग फिनोमिना नहीं है दोनों एक ही चीज़ है लास्ट वन इज एडवांसमेंट और मूवमेंट ओके मूवमेंट क्या होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन ऑर्डर टू सर्च फूड पार्टनर और शेल्टर खाना ढूंढने के लिए पार्टनर यानी कि मीटिंग पार्टनर ढूंढने के लिए हाँ रहने का जगह ढूंढने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म एक जैसे दूसरी जगह में मूव कर सकते हो उसको कहा जाता है लोको मोशन ओके या तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म में चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होता है एक ही जगह में खड़े होकर मूव होता है जैसे हम लोग एक ही जगह में खड़ा होकर अगर सर हिला रहे हैं तो भी एक तरह का मूवमेंट हो गया ये प्लांट्स में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है यानी कि प्लांट्स जो अपना ब्रांचेस है उसको लाइट की ओर हाँ बढ़ा देता है वो भी एक तरह का मूवमेंट होता है ठीक है तो सो फुलफिल इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ मूवमेंट लोकोमोशन और एडवांसमेंट ओकर्स बाय द ऑर्गेनिजम्स ना विल स्टार्ट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दर इज न्यूट्रिशन ओके सो वॉट इज न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग न्यूट्रियस फॉर एनर्जी डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड इम्यूनिटी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन ओके तो जिस प्रोसेस से हम लोग न्यूट्रियस लेते हैं ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई कोई ऑर्गेनिज्म खुद बना सकता है कोई कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे से लेते हैं तो न्यूट्रियस ऑप्टेन करने का प्रोसीड्योर जिसमें किस मकसद में इन ऑर्डर टू ऑप्टेन एनर्जी एनर्जी गेन करने के लिए डेवलपमेंट के लिए यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी मेंटेनेंस करने के लिए और इम्यूनिटी बनाने के लिए यानी कि खुद को डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को न्यूट्रियस का ज़रूरत होता है और न्यूट्रियस लेने का जो प्रोसेस है न्यूट्रियस सप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि बाकी सारे लाइफ प्रोसेस को बैकअप देता है ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं न्यूट्रियस इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट देर आर एट मेजर न्यूट्रियस आर देयर ओके वट आर दे सेवन मेजर न्यूट्रियस आर देयर देर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स राफेज एंड वाटर दी सेवन आर द मेजर न्यूट्रियस विच यू इंटेक फ्रॉम फूड ओके इसमें से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड दैट्स वाई I have denoted E because from carbohydrate and fat or lipid we get energy. Protein is called developing body developing food because protein helps in growth. Protein helps in development of muscle, development of body. Okay. Vitamins and minerals. यहाँ पे I लिखा हुआ है देखो मतलब immunity. They boost up immunity. They boost up the प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी हम लोग का बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है जो कि हम लोग का बॉडी का सोल्जर जैसा काम करता है उसको ताकत कहाँ से मिलता है विटामिन और मिनरल्स से वी नीड राफेज राफेज इज फॉर मेंटेनेंस राफेज क्या होता है जो डाइटरी फाइबर खाने में जो फाइबर होता है उसको कहा जाता है राफेज राफेज को तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है राफेज लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए राफेज का जो इम्पोर्टेंट है वो तो देखना पड़ता है नाउ लास्ट वन इज वाटर विदाउट वाटर वाटर इज लाइफ विदाउट वाटर नो लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ कैन सर्वाइव जो तुम्हारा जो बॉडी वेट है उसका सेवेंटी परसेंट हम लोग का जो बॉडी वेट है उसका सत्तर प्रतिशत सेवेंटी परसेंट क्या होता है पानी ही पानी है और बॉडी से वार को वाटर को उड़ा देंगे तो जो बचा रहेगा उसको कहा जाएगा बॉडी का ड्राई वेट वो क्या बन जाएगा वो एक राख बन जाएगा ऐश बन जाएगा नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट ऑप्टेन करने का प्रोसीड्योर अब क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस एक ही होता है या अलग अलग तरीके से होता है हम लोग ये देखेंगे देर आर टू मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 
Autotrophic means the mode of nutrition in which organism make their own food inside their body by combining natural inorganic substances. यानि कि nature से कुछ inorganic substance लेके अपने body के अंदर ही अपना energy के जुगान के लिए खुद ही food prepare करते हैं. So autotrophic mode of nutrition starts the batch of producer. यानि कि food चेन का जो स्टार्टिंग होता है स्टार्टअप लाइन होता है ये होता है ये ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप क्या होता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं द ऑर्गेनिजम्स विच फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स ओके सो ऑटोट्रॉप्स कैन मेक देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी बाई कॉम्बाइनिंग फ्यू इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस ओके एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खुद का खाना खुद इसकी जो कि ग्लूकोज स्टार्च बना सकता है सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोथ आर लैटिन वर्ड ऑटो मतलब ओन सेल्फ ट्रोपोज या ट्रॉप मतलब टू ऑप्टेन फूड ओके तो ऑटो मीन्स जो खुद से फूड ऑप्टेन करता है खुद से खाना बना सकता है हेटरो मीन्स फ्रॉम अदर ओके और ट्रॉप्स मीन्स टू ऑप्टेन फूड जो दूसरे से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के से डिपेंडेंट है दूसरे से अपना खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑप्टेन करता है काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजिज द एबिलिटी टू सिंथिसाइज देयर ओन फूड ये खुद का खाना खुद बना नहीं सकते दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम्पल एनिमल्स फंगस वी आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स क्योंकि हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं हम लोग प्लांट से या दूसरा कोई एनिमल को मार के अपना भोजन जो है अपना न्यूट्रिएंट्स अवेल कराते हैं नौ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू अ फ्लो चार्ट विल स्टडी इन ए ब्रीफ nutrition can be divided up two group autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition autotrophic mode of nutrition is divided into three major group photoautotrophic chemoautotrophic and electroautotrophic heterotrophic mode of nutrition is divided into four major groups saprotrophic parasitic holozoic and symbiotic okay so these are the major division of nut mode of nutrition now in in uh, we we will brief the autotrophs autotrophs are divided into three group first one is photoautotroph ye kon hota hai photos ka matlab hota hai light photos ka matlab hota hai लाइट ओके okay? तो जो अपना एनर्जी हार्वेस्टिंग सब्सटेंस के तौर पे लाइट को यूज़ करते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है अपना फूड प्रोड्यूस कर सकता है दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स ठीक है वो आर दे मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन प्लांट्स ओके देर आर फ्यू एनिमल्स ऑल्सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड दे आर प्रोटोजॉन्स लाइक यूग्लिना एंड ट्राइसेमिवा सो रिमेम्बर यूग्लिना एंड क्राइसमिवा ऐसा प्रोटोजोन है ऐसा एनिमल्स है जो कि खुद का खाना खुद बना सकता है फ्यू बैक्टीरियाज नॉट ऑल बैक्टीरियाज देर दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस दे आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलगी और साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एलगी एक्चुअली वो लोग एलगी नहीं होता है वो होता है साइनो बैक्टीरिया सो हाउ दे अपटेन देयर फूड फोटो ऑटोट्रॉप्स थ्रू फोटोसिंथेसिस थ्रू फोटोसिंथेसिस सेकेंड वन इज केमो ऑटोट्रॉप्स तो फोटो ऑटोट्रॉप्स का फंडा यहाँ पे लगाओ फोटो ऑटोट्रॉप्स लाइट को यूज करके जो अपना खाना बनाता है केमो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल सब्सटेंस को यूज करके अपना खाना बना सकता है सो दे हार्वेस्ट और यूज केमिकल एनर्जी ये केमिकल सब्सटेंस यूज करके केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करता है एग्जाम्पल मिथानोजेन एक तरह का 
एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि मिथिन को यूज़ करके फूड प्रोड्यूस कर सकता है नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ोगे नाइट्रो नाइट्रोबैक्टर स्यूडोमोनास एमोनीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये सब क्या कर सकता है केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करके अपना खुद का एनर्जी खुद बना सकता है नो थर्ड एंड वेरी रिसेंट एंड रिसेंट डिस्कवरी एंड वेरी रेयर वन दैट इज इलेक्ट्रोट्रॉप्स और इलेक्ट्रो ऑटोट्रॉप्स ये किताब में नहीं मिलेगा ये बहुत रिसेंट डिस्कवरी है जो कि इलेक्ट्रोड्स में पाया गया है ये बैक्टीरिया माना जाता है कि ये बैक्टीरिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकता है उसका एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकता है ओके एग्जाम्पल जियो बैक्टर जियो बैक्टर बोल के एक बैक्टीरिया जो कि इलेक्ट्रोड्स में देखा गया है जो इलेक्ट्रोट्रॉप्स होता है नाउ सेकेंड वन हेट्रोट्रॉप्स विल ब्रीफ हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स फर्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉप्स एगेन इन लैटिन सैप्रोस का मतलब होता है सराह हुआ रोटेन ट्रॉप्स मतलब टू फीड और टू ऑप्टेन फूड जो सराह हुआ चीज़ से अपना खाना अपना न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेन करते हैं फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लेकिन मरा हुआ सरा हुआ जो प्लांट और एनिमल बॉडी है कि या प्लांट प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसी से ये अपना खाना ऑप्टेन कर सकता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैप्रोट्रॉप्स डाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ये लोग क्या करता है अपना बॉडी से बाहर अपना एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस चाहिए उसको कहता है एंजाइम्स सो अपने एंजाइम्स को बॉडी से बाहर सिक्रेट कर देता है फूड के ऊपर और फूड को एंजाइम क्या करता है तोड़ देता है ब्रेक डाउन कर देता है अब सिंप्लीफाइड फूड ब्रोकन डाउन फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है सो सेप्रोट्रॉप्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी एग्जाम्पल जो कि मोस्ट ऑफ द फंगस जो फंजाई जो होता है ज़्यादातर फंजाई सेप्रोट्रॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स ओके एगरिकल्स एंड मोल्स द एनिमल्स विच आर सेप्रोट्रॉपिक इन नेचर दे आर नोन एज सेप्रोजोइक एनिमल एग्जाम्पल फ्लाई है मक्खी जो होता है वो भी मरा हुआ सरा हुआ जिससे अपना फूड मटेरियल ऑप्टेन कर सकता है हेयर यू कैन सी सम एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स दिस मशरूम और एगारिकस दिस वन काइंड ऑफ मशरूम जो वुड के ऊपर सरा हुआ वुड के ऊपर या काउडांग के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है ओके या हम लोग कोई भी खाना सड़ जाता है तो उसके ऊपर जो ब्लैकिश या ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का कॉटन जैसा रूई जैसा कुछ उग जाता है वो भी दे आर ब्रेड मोल्ड वो भी सेप्रोट्रॉपिक होता है और सेकेंड वन इज पैरासाइट्स और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैराट्रॉप्स ये क्या होता है जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाला ओके एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा एक बार मैंने कोई क्ला, क्लास में क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट से एक पैरासाइट का एग्जांपल दो तो सर ने वो बोला कि सर हमको तो पैरासाइट का कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है चलिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए मतलब मेरा तुम्हारा एग्जांपल क्यों लूँ तुम पैरासाइट क्यों हो जैसे मैं माँ बाप का खाता हूँ और उन्हीं को चुना लगाता हूँ पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ मैंने बोला हाँ तुम तो सही बोला है तो पैरासाइट्स और दो ऑर्गेनिजम्स हाँ विच टेक न्यूट्रिशन एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपन दर होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है जिस ऑर्गेनिज्म से शेल्टर लेता है उसको कहता है होस्ट ऑर्गेनिज्म और होस्ट से वो न्यूट्रिशन ले रहा है शेल्टर ले रहा है लेकिन बदले में क्या दे रहा है बदले में उसको हानि पहुँचा रहा है बिकॉज हार्म टू द होस्ट बॉडी होस्ट बॉडी को बीमार फैल दे रहा है ओके अब पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप एक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट एक्टो पैरासिट मतलब जो बॉडी से बाहर रहता है एंडो पैरासिट मतलब जो बॉडी से बॉडी के अंदर रहता है जैसे कि मच्छर मॉस्किटो एक्टर्स एक्टो पैरासाइट ओके हेयर लाइज जो 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 जू होता है जो बाल में वो भी एक एक्टो पैरासिट है इंडो पैरासिट क्या है जनरली मोस्ट फ्यू बैक्टीरियाज एंड फंगस जो कि हम लोग का शरीर के अंदर घुस जाता है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं ओके जैसे हम लोग फॉल इल टाइफॉयड 
दैट इज कॉज बाई सलमोनेला टाइफी ओके सलमोनेला टाइफी बोल के एक बैक्टीरिया जब हम लोग का शरीर में घुस जाएगा तो हम लोगों में जो बीमारी होता है उसको कहा जाता है टाइफॉइड सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो पैरासाइट मेलेरियल पैरासाइट ओके मेलेरिया जिस मेलेरिया भी एक प्रोटोजोआ के वजह से होता है ओके सो एग्जाम्पल ऑफ इंडो पैरासाइट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स मॉस्क्विटो कुछ बैक्टीरिया और फंगी ये भी पैरासाइट होता है ओके okay, कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट होता है लाइक like, कस्कटा कस्कटा बोल के एक प्लांट होता है जिसको कॉमन से कॉमन नाम होता है डॉडर ओके okay? वो झाड़ियों के ऊपर बुशेस के ऊपर एक चाउमिन जैसा कुछ देखने को मिलता है येलो कलर का चाउमिन जैसा कुछ ग्रो हो जाता है हम्म हम लोग जब छोटे थे उसको चाउमिन समझते थे तो चाउमिन समझ के उसको लेके खेलते थे हम्म तो दीज आर डॉडर और कस्कटा ओके दीज आर वन काइंड ऑफ पैरासाइट ये जिस प्लांट के ऊपर ग्रो होता है उस प्लांट का साप जो है रस जो है ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं चूस लेते हैं सक कर लेते हैं और प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पैरासाइट ओके सैंडल चंदन का जो प्लांट होता है वो भी पैरासाइटिक नेचर का होता है वो सेमी पैरासाइट होता है या हेमी पैरासाइट होता है ओके वो तो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है उसके साथ साथ डेड एंड डिकिंग मटेरियल से भी फूड मटेरियल ऑप्टेन कर सकता है नेक्स्ट वन इज होलोजोइक और होलोट्रॉपिक ट्रेली दीज आर एनिमल्स होलो का मतलब होता है होल एंड जोइक का मतलब होता है एनिमल यानी कि ज़्यादातर जो एनिमल होता है वो कोई भी फूड मटेरियल को पूरा के पूरा वो इनगल्व कर लेता है अपने बॉडी के अंदर इंटेक करता है फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसके अंदर जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्व किया जाता है उसके फूड मटेरियल को ऑप्टेन करते हैं न्यूट्रियट्स ऑप्टेन करते हैं उस फूड मटेरियल से सो सीन इन एनिमल्स जनरली डाइजेशन इन साइड डाइजेस्टिव सिस्टम सो ये है एक खास फीचर है डाइजेशन इन साइड डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स है उसके द्वारा फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टेन किया जाता है डैपेंस इन फाइव स्टेप्स इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड इजेशन इंजेशन Digestion, absorption, assimilation, and digestion. We will discuss later on. Example: Most of the animals or all animals. Now, holotropic nutrition or holotropic nutrition, which plants may be seen in plants, they are known as insectivorous plants. Okay. Example: Pitcher plant. This is what you are seeing. This is a pitcher plant. This is a Venus flytrap plant. This is a sundew plant. This is a insectivorous plant. Now, these are. छोटे मोटे इंसेक्ट को कीड़ा मकोड़ा या जानवर को जैसे कि फ्रॉग्स छोटे छोटा जो फ्रॉग है इसको डाइजेस्ट कर सकता है ऐसा क्यों करता है ये लोग ये लोग क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है ऐसा नहीं है दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोपिक इन नेचर इंसेक्ट वोडास प्लांट्स ऑटोट्रोपिक नेचर का ही होता है लेकिन जहाँ पर इन लोगों का ग्रोथ होता है उस सॉयल में इनाफ न्यूट्रियट्स नहीं होता है इनाफ नाइट्रोजनस न्यूट्रियट्स नहीं होता है इनाफ प्रोटीन नहीं होता है इसलिए लोग को मजबूरन इन लोगों को शरीर में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जिससे वो छोटा मोटा एनिमल्स को ऑर्गेनिजम्स को पकड़ सकता है और उसको डाइजेस्ट करके वो उससे नाइट्रोजनस जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑप्टेन करते हैं नौ फोर्थ वन फोर्थ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बायोसिस का मतलब होता है दोस्ती कोऑपरेशन म्यूचुअल हेल्पिंग या म्यूचुअलिज्म यहाँ पे दो दोस्त रहता है एक दूसरे को हेल्प करता है और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता है इस तरह का रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप ओके यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई ना कुछ ना कुछ तरीके से बेनिफिशियली होता है जैसे कि लाइकन लाइकन बोल के एक फंगस होता है ओके दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वन फंजाई एंड वन एलगी जो लाइकिन जो होता है लाइकिन जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहता है एक फंगी रहता है और एक एलगी रहता है फंगी एलगी को शिल्टर प्रोवाइड कर रहा है और एलगी फोटोसिंथेटिक होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करके वो फंगी को फूड प्रोवाइड कर रहा है 
और रूमिनो कोकस बोल के एक बैक्टीरिया रहता है ओके रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि गाय भैंस का जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ये रूमिनो कोकस गाय भैंस जो रूमिनेंट्स होता है उससे शेल्टर मांगता है यानी कि उससे शेल्टर ले रहा है उसका बॉडी के अंदर रह रहा है हम और बदले में वो रूमिनेंट एनिमल को सेलुलोस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और लोग जो रॉ लीव्स या रॉ प्लांट्स जो खा रहा है हाँ उसमें सेलुलोज होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में रूमिनो कोकस बैक्टीरिया हेल्प करता है यहाँ पे हम लोग ये जो सिम्बासिस देख रहे हैं ये है लाइकन हाँ ये सिम्बासिस सी एनिमोन और क्लाउन फिश ये सिम्बासिस ऑफ क्लाउन फिश एंड ये जो है क्लाउन फिश है और ये है सी एनिमोन ओके फाइंडिंग निमो मूवी में देखे हो ओके ये क्लाउन फिश जो होता है एक मैरिन फिश होता है जो कि सी एनिमोन बोल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी में रहता है ओके ये सी एनिमोन को खाना देता है और बदले में सी एनिमोन से ये प्रोटेक्शन लेता है सो दिस 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 वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशली विल फोकस ऑन फोटोसिंथेसिस थैंक फॉर टू यू